colado no ensino médio, no segundo ensino médio. Vamos fazer a continuação do nosso estudo sobre o ciclo trigonométrico, sobre trigonometria, né? transformações trigonométricas. Nós ainda estamos no capítulo 17, tá bom? 17. E hoje nós iremos estudar relação fundamental da trigonometria, né? Na página 9, capítulo 17. Tá? Aqui. Estamos ainda fazendo definições. Hoje já vamos trabalhar com algumas aplicações somente. Nós vamos aos poucos poder fazermos um bom entendimento. Né? E as formas chamadas bonitas fórmulas que vem no decorrer das nossas aulas. Aí a gente tem que aprender. Como nós estávamos falando na aula passada sobre relações é, entre razões trigonométricas, a gente diz as razões trigonométricas inversas no ciclo trigonométrico, que a gente trabalhou lá a cosecante, a secante, a contagente, que lá a gente, nós estávamos tá desenhando para você no quadro, né? A, as definições, os conceitos, para vocês entenderem no decorrer das nossas aulas, fazendo todo aquele ciclo trigonométrico, mostrando para vocês onde era que ficava a consequente, a secante, né? Porque a conta gente, o seno de alfa, o cosseno de alfa, e aí eles vão vindo, com, é, vão vindo sendo trabalhados nos outros conteúdos. Então, conteúdo puxa o outro, né? um conteúdo vai puxando o outro, e não vai ser diferente, vai aparecer o mesmo ciclo trigonométrico, mas aí vocês já vão saber diferenciar seno, cosseno, tangente, contagente, secante, secante, então a gente vai trabalhando, aí vai aparecer algumas fórmulas aí para vocês é, fazerem algumas aplicações de cálculo. Então, vamos lá. Relação fundamental da trigonometria. Continua na relação ainda, eu demonstrando nos gráficos, tá bom? Demonstrando essa relação para você não se perder. Considere o triângulo OPQ, ó, no ciclo trigonométrico. Eu desenhei aqui de novo o ciclo trigonométrico, né? Lembra? Sino, que passa aqui. O eixo aqui das ordenadas, o eixo das abscissas é que passa aí o cosseno, aqui é assim. E aqui é o cosseno, né? Cosseno. Observem aí, nesse ciclo, que tem um triângulo, né? Quando você observa que tem um ponto O, ponto O, Ponto P, ponto P, se nós passarmos a linha aí, fazer o cruzamento dele, vai formar um triângulo retorno, né? E tem aqui o nosso raio, que vale sempre, alguém ainda lembra? Quanto raio vale, eu falei aí, o ciclo trigonométrico? Um, esse um vai cair em várias formas, né? Vai cair em várias formas. Aí, eu fico observando aqui que aqui tem o meu ângulo alfa, né? Meu ângulo alfa. Aqui, esse triângulo tem os catetos, ó, cateto, cateto e hipotenusa. Cateto e hipotenusa. Tá bem de novo a definição. Seno de alfa, quem é seno? Esse aqui, né? O seno de alfa, Vai ser o módulo elevado ao quadrado mais o cosseno de alfa é o módulo elevado ao quadrado que é igual à hipotenusa aqui, ó. Cateto, cateto e hipotenusa. Que é igual a... Isso aqui fa... lembra, lembra a teoria de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra? Que lembra essa, essa teoria? Só que aqui não vai vir A ao quadrado mais B ao quadrado mais C. Ele vai vir trazendo seno ao quadrado mais, mais cosseno ao quadrado mais 
1, né? Então, aqui, ó, seno é aqui. Cosseno é aqui. Então, o módulo dele vai vir dentro de módulo, aqui dentro de Módulo elevado ao quadrado. Sino de alfa mais, é o conceito, é a definição de uma forma, tá bom? Mais quem? Isso aqui é um cateto que está aqui, ó, é o sino, essa posição aqui, ó. Sino, com a ligação aqui, ó, simétrico é esse aqui. Isso aqui é seno, tá bom? Sino de alfa. Aqui, ó, cosseno. Aqui, cosseno de alfa. É um cateto, aqui é outro cateto. Bom, módulo de alfa, seno de alfa, dentro do módulo elevado ao quadrado, mais cosseno de alfa, dentro do módulo elevado ao quadrado, mais hipotenusa aqui, ó. Q1 elevado ao quadrado. Vamos fazer a ligação do teorema de Pitágoras. Quadrado mais B ao quadrado mais é igual a C ao quadrado. Ok? Aí substituiu o verde de A, B e C, ficou sino, cosseno e 1. Tá bom? Olha aqui, ó. Sino, cosseno e 1. Cateto, cateto e a hipotenusa. Ok? Isso tudo aqui, esse módulo, se resume a essa fórmula aqui. O módulo módulo de, de sino de alfa vai ser positivo. Eu retirei o módulo, ficou sino ao quadrado de alfa. Retirei também, ele é positivo, né? Todo módulo é positivo. Aí eu vou retirar e vou colocar. Mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual. Quanto é 1 elevado ao quadrado? 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então ficou essa fórmula aqui. Daqui a pouco eu vou já jogar uma aplicação para a gente entender melhor, tá? Ok? Observe aqui. Aqui tem uma tangente, ó. Tem uma tangente. O quanto O por B vai ser que tem que ser aqui, ó. O A. Vai ser o quê? A hipotenusa. Que dá aqui, ó. O meu 1. Tá bom? A hipotenusa do círculo vai valer 1. Um. Aqui, ó. A hipotenusa do círculo vai valer é o raio, que sempre vai valer 1. Aí eu tenho AB. AB é a tangente ó, daqui para cá. Lembra da tangente? É a medida da tangente. Ó. Então vai ficar AB. Ó, AB vai ser trocado. Tangente ao quadrado de alfa, certo? É igual a secante ao quadrado de A. Cadê a secante? OB. Né? E a toda a secante aqui. OB. Ligação. Né? Secante de alfa. Esse aqui eu já vou trocar contigo, né? Aqui vai ficar o um quadrado. Desculpa, tá? Que equivale a 1. Um, né? Então vai ficar um. Se eu for levar o quadrado, vai levar o quadrado, vai dar 1. Um. Aqui é a fórmula que nós mostramos. Só, foi, só fez trocar. Em vez de OA, vai ficar 1, um, que aqui é um raio, certo? Em vez de AB, ó, essa medida, vai ficar a tangente, que está dentro da tangente de alfa, de quem? De alfa. E aqui, OB é secante de alfa, né? Essa medida assim, transpondo para cá, é mesmo simétrico. Então, ficou aqui outra forma, nós só precisamos mudar de ponto A, O, A, o B pra, é para um, para tangente, para secante. Então, vamos colocar os nomes que nós estudamos na primeira aula, que foi sobre relações trigonométricas. Né? Nós queríamos fazendo ainda o primeiro estudo de acompanhar e saber. Uma aula puxa a outra. Aí chegamos na cotangente. O que, que seria a cotangente? Eu passo uma, uma reta aqui. Essa medida de D e C é a cotangente. Aí eu vou substituir, né? Quando, quando eu estou substituindo, substituir, aí vai aparecer já um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo aqui. Deu para ver o que ele está, né? Certo? Está dando para ver aí, ó. 
detergente de alfa mais um igual a consequente. Mas para cá os nomes associa-se àquelas outras figuras que nós estamos estudando e vocês vão entender. Virem a página, verifiquem lá o vídeo. Né? Que vocês vão associar e vão entender. Né? Eu só estou aqui trocando o quê? A letrinha O, C, pela, pelo nome já da, do ciclo trigonométrico, seno, cosseno, tangente, contagente, secante, entendeu? Só estou trocando os nomes, tá? onde for o raio, que for uma hipotenusa, que forma hipotenusa, um triângulo de tango, onde tiver aquela maior da, da parte que tem os dois catetos, o triângulo, né? Então, maior vale um, tá bom? Isso apareceu aqui vários outros. Maqui, 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 né? Eles estão fazendo a relação trigonométrica desse triângulo dentro do ciclo trigonométrico, ok? Tem uma aplicação no livro de vocês que está falando agora sobre seno e cosseno, né? Vamos colocar aqui, ó, na página 11, está dizendo assim, ó, um ângulo x do segundo quadrante, do segundo quadrante, é tal que seno de x, que é igual a 2 terços, obtenha o valor de seno de x mais cosseno de x. Aqui, ó. Um ângulo de x do segundo quadrante é tal que seno de x é igual a 2 terços, obtenha o valor do seno de x mais cosseno de x. Se eu for pegar, vou pegar e observar em todas as formas, o que está próximo a esse seno de x mais cosseno de x é o primeiro, né? Porque está aqui, ó, cosseno e seno. Então, seno de x, que é o x é o ângulo, certo? Um ângulo, ele colocou um ângulo x. Do alfa, né? Seno de alfa mais cosseno de alfa é igual a 1. Essa fórmula vai ser jogada para onde? Para cá, ó, porque é o que mais se aproxima. Seno de x mais cosseno de x. Então, está nesse primeiro triângulo aqui dessa relação trigonométrica, né? Porque falou o enunciado. Seno de alfa, então, ou seja, seno de x mais cosseno de x. x é um ângulo que eu estou buscando. E a gente vai já achar esse valor. Bora lá? Então, eu tenho aqui a relação trigonométrica que temos. Né? Vou pegar essa fórmula aqui, ó. Seno. Vou jogar para cá. É que se aproximou. Seno de x. Ao quadrado. Mais cosseno de x. É igual a 1, né? Colocamos. Aonde for x, gente, o que, é que vai acontecer? Eu vou substituir, substituir pelo valor do enunciado aqui, ó. Tá bom? Eu vou só substituir. Então, quem eu tenho aí? O ângulo x do segundo quadrante é tal que seno de x, seno de x, ó. Seno de x é igual a 2 terços. Então, eu tenho seno de x, ó. O seno de x. Vou pegar aqui. Eu só vou substituir 2 terços elevado a quem? Elevado ao quadrado, porque seno de x eu tenho aqui. Ó. Seno de x é igual a quem? 2 terços mais cosseno de x igual a 1. Né? Aí eu já substituí, na, já substituí no conceito aqui de forma, nessa forma aqui, de seno por seno. Aí eu vou fazer um cálculo normal, né? Vou colocar como é um valor, é um valor né? que está elevado à potência. Eu vou colocar 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. 3 elevado ao quadrado vai ficar 9 mais cosseno de x igual a 1. Ok? Está dando para enxergar? Eu vou passar para cá. Aqui vai ficar. 2 elevado ao quadrado dá 4 e 3 elevado ao quadrado dá 9, tá bom? Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou organizar 
agora, certo? Vou fazer uma organização aqui. Eu vou anotar esse valor que eu fiz o valor aqui. Eu vou botar bem aqui porque aí dá para enxergar melhor. Tá bom? Deu esse valor aqui. Positivo e negativo, certo? Então, vamos lá. Vou continuar aqui do lado, certo? Porque aqui, ainda dá para copiar? Não dá. Vou continuar aqui para esse lado aqui, tá bom? Essa mesma pontinha. Aí vou pegar cosseno de x é igual a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 9. Ok? Eu sei que cosseno de x raiz quadrada de 5 é 5. E qual a raiz quadrada de 9? É 3. Raiz quadrada de 9 é... São 3, aliás. São 3. Só que a raiz quadrada, ela vai impor duas, dois valores aí de raízes. Vai ficar mais e menos. Ok? Mais e menos. Quando eu faço a substituição dentro desse valor aqui, ó, desse valor, desse cálculo aqui, eu vou colocar seno de x, aí quem é meu seno de x? É 2 terços, né? Eu vou apagar aqui, depois vocês voltam, eu vou, eu vou só apagar, mas se vocês voltarem o vídeo, vocês vão visualizar, tá bom? Vou apagar aqui porque continua a conta aqui. Ok? Agora, se eu pegar aqui, ó, esse valor, o ângulo x do segundo quadrante é tal que o seno de x é igual a 2 terços. Obtenha o valor do seno de x mais o seno de x. Eu já tenho o meu seno de x e eu acabei de encontrar o meu cosseno de x. Né? Eu acabei de encontrar o meu cosseno de x. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou substituir nessa fórmula que ele deu, ok? Eu vou substituir, né? Vamos lá substituir? Que como ele está no segundo quadrante, ele vai ficar negativo. Se ele fala no segundo quadrante, quando ele fala primeiro e segundo, ele não é positivo. O segundo quadrante, ele é o quê? Negativo. Então, eu só vou substituir e trocar bem aqui, ó. Bom, agora eu pegar aqui. Seno de x mais cosseno de x é igual, vamos somar aqui, aqui seno de x é 2 terços, mais, né, menos raiz quadrada de 5 sobre 3. Olha como os denominadores são iguais. 
quando os, os denominadores são iguais, o que, que acontece? Né? Eu só faço aqui, eu não posso somar. Então vai ficar 2 menos raiz de 5 sobre 3. Acabou minha conta aqui. Ó. Né? Então o ângulo de x do quadrante está o que eu tenho esse valor? Seria aqui 2 menos raiz de 5 sobre 3. Tá bom? É uma aplicação. E é uma aplicação que ela necessariamente ela precisa de muita atenção, porque o assunto de trigonometria, ele vem um assunto puxando o outro, entendeu? Então, se você ficar visualizando as aulas anteriores, vocês vão observar que eu estou fazendo o maior cuidado no passo a passo, para vocês trabalharem aqui, ó. Chegou aqui é uma aplicação, né? Aí faz a relação para poder fazer o cálculo normalmente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É, Faça as atividades que eu estou fazendo para vocês, principalmente no caderno, que aí vocês vão praticar muito mais, porque tem espaço, né?